कश्मीर कश्मीर फाइबर कश्मीर रोयर हृदय अब तो त्री हो मतिस काची का सब तो कश्मीर कहीं ना तुम्हें माला का पुल गिरने इसके जिस तो सोई थी उस पर इसके तो सिपोले सिम्मे इसके ये थे ये ना तो मोनो अब तो ये पोस्टरों में आप वो एक नफ्ता तो जो आ पुली माला को के अफ़्रातो या ना तकराता जिस तो स्केल के सिंधी के स्पूज़ों कश्मीर यदि ये नमाज़ है तो अक्रिवो से ο λόγο είναι ότι ακριβώ το κασμίρι ξεκίνησαν να υφαίνονται οι πρώτε όμορφε και κοψέ σε ζαρπέ από κασμίρι. Το φέραν εκεί οι έμποροι από την Κίνα που ταξιδεύαν στον δρόμο του μεταξύ. Η φαντουργοί από το κασμίρι με παγκόσμια αναγνώριση και φήμη για την εργασία του έδωσαν στο Μαλί από τι χατσικέ των Ιμαλαίων την ονομασία Κασμίρι. Βασικέ πληροφορίε για το κασμίρινιο υφάσμα. Το κασμίρινιο μαλλί είναι ένα από τα πιο πολυτελή και ακριβά φυσικά νήματα. Στην χρησιμότητα του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ανήκει στα πιο περιζήτητα πλεκτά υφάσματα. Τα προϊόντα από κασμίρινιο μαλλί είναι πολύ απαλά και ευχάριστα όταν τα φοράμε ή τα αγγίζουμε. Τα πουλόβερ από κασμίρι ζεσταίνουν τουλάχιστον μία φορά περισσότερα από τα πουλόβερ με το ίδιο πάχος φτιαγμένα από μαλλί πρόβατο. Το κασμίρι κρατάει εξαιρετικά τη φόρμα του. Δεν ξεχυλώνει ούτε ξεθουριάζει. Με τη σωστή φροντίδα θα διατηρηθεί για πολλά χρόνια. Πώς συλλέγεται το κασμίρ Το κασμίρινιο μαλλί συλλέγεται με το χτένισμα του υποστρώματος δηλαδή κατώτερη στη βάδα του τρίχου του της κατσίκας κασμίριου Αυτή η εξαιρετικά αντεκτική φυλή ζει σε οροπέδια της Κίνας και της Μογολίας Το υπόστρωμα του τρίχου του της κατσίκας κασμίριου είναι πυκνό και απαλό Τη παρέχει εξαιρετική προστασία σε πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε που συχνά πέφτουν μέχρι και μείον 40 Κελσίου. Το ακατέργα στο κασμίρι συλλέγεται με το χτένισμα του υποστρώματο στην Άνοιξη και το καλοκαίρι. Περνάει από μακριά διαδικασία χειροποίητη επεξεργασία με αποτέλεσμα το κασμίρινιο νήμα. Από το οποίο φαίνεται το πουλόβερ ή το σάλι που ονομάζεται πασμίνα. πασμίνα. Γνωρίζατε ότι για να κατασκευαστεί ένα πουλόβερ με έτοιου μεγετούς χρειάζεται μαλλί από 3 με 5 κατσικές. Κασμίρ κόμπιγ μεσίν, μηχανή χτένισμα για κασμίρ. Πώς και με ποια κριτήρια να επιλέγουμε εντύματα από κασμίρ. Κατά την επιλογή του πουλόβερ ή άλλων προϊόντων από κασμίρι να προσέξετε εκτός από το χρώμα και το μέγεθος κυρίως τον αριθμό των στρώσεων, δηλαδή τα λεγόμενα πλαί του κασμιρενιού νήματος, από το οποίο εφαίνονται τα ενδύματα. Ακριβώς αυτή η παράμετρος καθορίζει υπό ποιε συνθήκε θα αισθάνεστε καλύτερα όταν θα φοράτε το κασμιρενιό σας ένδυμα. Γενικότερα όσες πιο πολλέ είναι οι στρώσεις τόσο πιο ζεστό είναι το ρούχο. Τα κασμιρινιά πουλόβερ, γυλαίκα, μπλούζες και ζακέτες φορείονται όλο το χρόνο και πάντα με πολύ άνηση. Τα πιο χοντρά είναι τα πουλόβερ με 10 και 12 στρώσεις που φορείονται τις πιο κρύες εποχές του χρόνου.
Η Κίνα έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή κασμηρενιού ίνων, ενώ η Μογγολία παράγει την καλύτερη ίνα με διάμετρο περίπου 15 microns. Παράγουν επίσης στο Πακιστάν, στην Αυστραλία, στην Ινδία, στο Ιράν, στη Νέα Ζηλάνδια, στην Τουρκία και στις Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. A lot of our customers are have been asking us how we make our cashmere sweaters here at 27 Miles. Here you see the bales of cashmere fiber arriving our factory where we transfer them by vacuum through special troughs in the floor into separate rooms designated by color. After the yarn is separated into these rooms we then shoot them up into a special thatching machine here you see the thatching machine collecting one color of cashmere yarn where it is thatched basically matted together so we can put it in sheets so if you can imagine like uh, cashmere on an animal It's really matted together on the animal and here that's what basically this machine is doing but allowing us to separate it. You see the bamboo rollers with the uh, yarns adhering to each other and processed into sheets of cashmere yarn. The machine also puts these matted yarns into single ply and then takes it rolls it out and here you see we can cut it into strips this makes it easier for us to put it on our yarn stretching machine where, where actually the fibers can be made into yarn here you see the fibers being twisted into yarn where we can then once it's twisted be wound onto spools The spools then can be sent to our uh, knitting department. We have three types of knitting machines at 27 miles. One here, you see the semi-automatic machine, uh, where you can see a panel. If you look closely, you see a panel being made at the end. Here you have a fully automated computer machine making a panel. Uh, today we're going to show you how we make a Patricia, style Patricia, which is a, a baseball type cashmere sweater with a skull applique. The operator is cutting the panels as they come out of the computer knit machine here. Um, so then you can take it and send it to the linking department. This is a 100% hand knit machine. There you see the front panel of Patricia being knit. Prior to that on the computer machine, you were looking at the sleeve being uh, knitted. We use little weights at the bottom of the machine to hold the panel in place. Now this is where it gets really complicated. This is a linking machine. This operator has to have really good eyesight. As you can see, she's taking two panels. One is the front panel, and the other is the sleeve. And she's actually looking for the loop on each panel and lining them up onto the linking machine. Once she has each loop from both panels lined up perfectly, she starts the machine and it sends another piece of yarn that kind of links the two panels together much different than a sewing machine you can see this is a really painstaking process and it has to be done just right and matched up perfectly or the garment uh, Basically, you wouldn't want to buy it. From the linking department, now the garment really takes shape. 
Now we come into the steaming department where the garment is placed on size boards and steamed down where we can really check the measurement and make sure it adheres to the strict measurement chart that we keep here at 27 miles. From the steaming department you can see it goes to our quality control team where they're actually putting in boards that uh, replicate the shape of the arms and he's going to take out his tape measure and measure the garment to make sure it uh, conforms to our size chart. From here it goes to our last stage of quality control where our operator is putting it on a special light machine. She's going to check every piece of the garment to make sure uh, there are no defects or pulls. You can see the Patricia style has a thumb hole and after that passes inspection we send it over to the applique department where the beading is sealed on by heat. If everything passes uh, inspection, we go on to our finishing and packing department where the 27 miles hang tag is applied and each garment is individually packed, sealed, and sent to sunny California so it can make its final trip home. A lot of 